So, moin zusammen. Jetzt heute hier ein richtig geiles Video, so sage ich jetzt mal, ähm, worauf viele von euch gehofft haben, dass es irgendwann irgendwie mal möglich ist. Und 2016 hat es gut mit uns gemeint, das geht mir nämlich. Ähm, allerdings, Android-User und BMW-Fahrer betrifft das jetzt. Wir haben jetzt eine Möglichkeit, SMS weiterzuleiten an das Navi, was jetzt eigentlich schon ab Werk funktioniert, aber auch WhatsApp-Nachrichten. Denn das funktioniert jetzt hier mit der SMS Notification Forwarder App. Die liegt bei ca. 4,98 Euro, glaube ich, so ein ganz krummer Betrag war das, also knapp 5 Euro. Und wie man hier unten sehen kann, wird das nämlich weitergeleitet. Und das werden wir jetzt testen. Ich habe die App hier drauf bei mir. So sieht die jetzt erstmal im leeren Zustand aus, wenn man noch nichts empfangen oder gesendet hat. Und wie das alles funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ja, Im ersten Schritt müsst ihr natürlich ähm, euer Android-Handy mit dem Wagen verbinden, falls ihr das noch nicht getan habt. Zack, ich mache das jetzt mal hier ganz flott. Das geht ja beim äh, CE10 Navi wirklich einfach. Neues Gerät suchen. Da sieht man das schon so. Und jetzt sollte hier mein Wagen gleich gefunden werden. Ich habe den jetzt extra nochmal rausgeschmissen, um euch das zu zeigen. So, und jetzt wird er hier nämlich neu aufgeführt. Mal einfach kurz bestätigen. Jetzt wird eine PIN abgefragt. Dann mache ich das immer ganz schnell mit 4x0. Das ist ja nur die PIN für die kurze Kopplung. So, dann wird das Ganze gepaart, wie man so schön sagt. Und dann ist das Gerät zack, nach der Auswahl auch schon verbunden. Galaxy S6 seht ihr hier. Und das ist mein Phone. Das heißt, jetzt sind wir verbunden. Dann kann ich hier noch die Kontakte zugriff, äh, zulassen und so weiter. Ja, ähm... Danach ladet ihr euch, ups, hier noch mal bestätigen, so, ladet ihr euch die App aus dem Store runter. Wie gesagt, leider fürs iPhone nicht möglich. Ich habe mit dem Entwickler auch ein bisschen Kontakt per E-Mail. Da muss man jetzt mal gucken, ob das auch noch möglich ist. Es ist natürlich deutlich schwieriger, weil das Android-System natürlich offeneres, ein offeneres System darstellt als das von Apple. So, so sieht die App aus, also wirklich ganz nackt und leer. Dann haben wir hier oben die Einstellungen. Und da können wir verschiedene Sachen einstellen. Gehen wir mal ein bisschen durch. Wenn wir jetzt hier in die Darstellung zum Beispiel gehen, können wir das Design ändern und so weiter. Was ich aber gar nicht so relevant finde, denn diese App werde ich gar nicht richtig benutzen. Was die App macht, ist einfach nur eine Weiterleitung. Denn das BMW C10 Navi arbeitet mit einem Bluetooth-Profil, das nennt sich MAP, also wie Karte, MAP. Und ähm, dieses MAP-Profil muss irgendwie gefüttert werden, sage ich jetzt mal. Das heißt, muss den Datenstrom irgendwo herbekommen und das macht diese App. Die macht das. Die liest aus, Achtung, es kommt eine SMS rein, es kommt eine WhatsApp-Nachricht rein oder ähnliche Nachrichten. Das kommt in der nächsten Version, hat mir der Entwickler schon gesagt, dass jegliche Nachrichten, die reinkommen für irgendwelche Apps, dann auch übertragen werden können. Und ähm, dann haben wir hier einen interessanten Punkt, das ist das Verhalten. Da könnt ihr euch mal im Detail dann durchgucken. Autosend, Antworten automatisch absenden. Zurzeit unterstützt nur Web-SMS. Also hier wird auf jeden Fall auch noch dran weiterentwickelt und gemacht, dass hier ähm, eine automatische oder ja eine automatische Antwortfunktion reinkommt. Textfeld anzeigen, zeige Ziel-App und so weiter und so fort. Also hier ist auf jeden Fall einiges in petto. Benachrichtigung, das ist eigentlich, ähm, ne, den meinte ich nicht, genau, die habe ich nämlich komplett bei mir deaktiviert, weil ich die App halt nicht wirklich nutze, ähm, SMS benutze ich halt sowieso nicht, ähm, Ach so, das hätte ich euch vielleicht vorher weg haben sollen, ähm, wenn ihr die App installiert, wird die App als Standard-Benachrichtigungs- und SMS-App installiert. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Hangouts drauf habt auf eurem Android, dann will Hangouts mittlerweile äh, die Standard-SMS-App ersetzen. Und das tut diese App genauso. So, und dann die Bluetooth-Weiterleitung. Das ist eigentlich der relevante und wichtigste Punkt, den wir hier brauchen. Wir haben jetzt hier WhatsApp-Nachrichten aktiviert, Weiterleitung für WhatsApp-Benachrichtigung. Zack, grüne Haken. Ja, das wollen wir. Als gelesen kann man die ganzen speichern. Man kann sagen, nur bei Bluetooth-Verbindungen speichert WhatsApp-Nachrichten nur, wenn Bluetooth verbunden ist. Okay, ist verstanden. Je nachdem, wie man sich das einstellen möchte. Automatisch löschen hat man hier als Funktion drin. Löschen nach Bluetooth Disconnect heißt wir für die Disk. Sorry, Bluetooth wird ähm, entkoppelt, disconnected. Und ne, entkoppelt wäre es nämlich nicht. Einfach nur disconnected. Also die Bluetooth-Verbindung wird beendet. So. Schweres Deutsch. Ähm, danach werden die Nachrichten gelöscht, die weitergeleitet wurden. Also alles automatisiert und maximiere Bluetooth Volume, also die Lautstärke. 
So, also ich habe hier die, ich glaube, das sind sogar die Standardeinstellungen drin gelassen. Und jetzt kommt der schöne Effekt, den ich euch zeigen werde, indem ich hier mit dem anderen Handy eine Nachricht drüber schicke. Geht gleich ja, Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier die App ganz einfach offen. Ähm, wichtiger Hinweis dazu, die muss natürlich nicht offen sein und das Gerät muss auch nicht angeschaltet sein. Das heißt, das kann auch gleich im Standby sein, werden wir gleich mal testen. Aber für den Vorführeffekt machen wir es jetzt mal so. Äh, ich halte das mal hier, genau. Dann könnt ihr hier das Phone sehen, wie die Nachricht hier reinkommt. Und hier sollten wir auch per Briefumschlag eine Benachrichtigung bekommen, dass wir eine Nachricht erhalten haben. Ich schreibe jetzt mal ganz einfallsreich hier Hallo. So. Da seht ihr es und da tut sich auch schon im CEC was. Ja, und da hat das. Hat ein bisschen jetzt länger gedauert, nochmal alles das schneller. Jetzt sehen wir das Briefumschlagsymbol. Das heißt, wir haben irgendwie eine Nachricht, irgendwas erhalten. Wir sehen, dass wir hier in der App die Nachricht von meiner Mutter, Mom bekommen haben. Nachricht nennt sich Hallo, könnte ich auch noch öffnen. Da ist aber dann die private Nummer zu sehen, möchte ich jetzt nicht. Genauso wie auch das WhatsApp-Symbol uns signalisiert, hier ist eine Nachricht gekommen. Was macht die App? Die App saugt sich oder zieht sich aus WhatsApp die Nachricht, leitet sie mit dem Map-Bluetooth-Profil ans BMW CC einfach weiter. Und wenn wir die jetzt öffnen wollen, gehen wir hier einfach dazu in den Bereich Office oder auch Telefon, da können wir es genauso machen. Da wird die Nachricht dann angezeigt. Wenn wir sie anklicken, bekommen wir den ganzen Text angezeigt. Wenn sie jetzt eine längere Nachricht wäre, können wir gleich auch nochmal testen. Dann können wir zurückrufen. Wir können die auch wiedergeben. Auch eine geile Sache. So halten wir dann die Augen schon eher auf der Straße, was auch einen wirklichen Sicherheitsaspekt äh, mitbringt. Kann ich mal vorführen. Ja, die war jetzt nicht so relativ lang, die Nachricht, aber für ein Beispiel reicht das doch mal. Also wirklich eine super geile Sache. Ich würde sagen, ich tippe jetzt mal hier flott noch eine längere Nachricht, damit wir es auch noch mal haben. Und dann geht's weiter. Ich pausiere nur. So, nicht wundern, die Nachricht ist jetzt hier drüben schon angekommen. Äh, machen wir jetzt aber noch mal. Ähm, mein Motor läuft jetzt auch gerade, weil die Batterie ein bisschen schwach auf der Brust gerade wird. Dementsprechend bei der Kälte schön aufpassen. Also, Handy ist aus. Und ich klicke jetzt hier extra noch mal auf Senden und schicke die gleiche Nachricht, die auch hier schon ist, noch mal. Hier blinkt es auch schon, ist noch wegen der alten Nachricht, aber jetzt kommt auch die nächste Nachricht hier, die gleiche Nachricht nochmal an. Er aktualisiert irgendwas und wir sehen, die obere Nachricht ist jetzt eingetroffen und jetzt können wir uns ganz mal schön vorlesen lassen. Das ist ein Test der neuen App zum Weiterleiten der WhatsApp-Nachrichten. Ja, der neuen ab, genau. <lacht> ja, Also auf jeden Fall eine wirklich geile Sache. Genial entwickelt hier ähm, diese App. Also gefällt mir richtig gut. Für keine 5 Euro ist das wirklich ein super geiles Gimmick. Man hat einen erhöhten Sicherheitsfaktor, weil man einfach nicht ständig aufs Handy guckt. Da verleitet man sich ja oder lässt sich leicht dazu verleiten, wie ich finde. Ähm, wo man sich wirklich selbst disziplinieren muss. Und mit so einer Sache ist das noch eine Top-Sache. Vorwegnehmen. Ähm, Antwortfunktionen sind nicht möglich. Das wird auch nicht kommen, weil das nicht entwickelbar ist. Das hat mir auch der Entwickler der App schon so mitgeteilt. Ja, dann gibt es eigentlich nur noch zuletzt zu sagen, ähm, da muss ich gerade in die Notizen gucken. Ich hatte gerade einen Punkt schon angesprochen. Es sind äh, drei weitere Funktionen jetzt noch in Planung. Es ist einmal ein Smiley Converter. Das heißt, ähm, damit Smileys im Auto angezeigt werden. Das heißt, hier werden dann auch Smileys und äh, ja kleine Emoji-Cons, was weiß ich, werden da angezeigt. Das kommt, dauert jetzt allerdings noch ein bisschen in der Entwicklung. Dann als zweites äh, hat er geschrieben, erweitern für Benachrichtigungen von allen anderen installierten Apps. Das ist der Punkt, den ich äh, bereits angesprochen hatte. Also alle Nachrichten oder Benachrichtigungen können weitergeleitet werden. Und dann ähm, als drittes noch WhatsApp-Nachrichten bzw. restliche Benachrichtigungen in der SMS-App verstecken. Das heißt, nicht alles wird übertragen und angezeigt. Also da gibt es auch nochmal ein paar Spielereien. Aber so ist das für mich schon völlig ausreichend. Wirklich eine super Sache. Ich bekomme das Briefsymbol, das ist geil. Das möchte ich euch noch zeigen. Wenn ich jetzt hier irgendwo im Menü bin, im Radio oder in der Navigation, dann habe ich hier oben das Briefumschlagsymbol und weiß, oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Und dann, fix und schlau wie ich bin, bin ich hingegangen, habe ich mir hier auf die Kurzwahltaste, auf die 4, glaube ich, genau, auch die Nachrichten gelegt. Das heißt, ich drücke einfach nur mal kurz hier, zack, da auf die 4 und bin direkt im Nachrichtenordner. Muss nicht blöd rumscrollen und dann hin und her das Menü suchen. Bin direkt drin, kann die Nachricht lesen 
oder mir vorlesen lassen. Also wirklich, ich bin mega begeistert, wie ihr es hört. Es ist wirklich eine super Sache, kann ich euch nur empfehlen. Schaut es euch an. App ist jetzt seit ein paar Wochen im App Store, wird regelmäßig weiterentwickelt, wie jetzt mehrfach angemerkt. Vielen Dank an den Entwickler für dieses geile ähm, ja, Zusatzfeature in der App oder überhaupt für die ganze App. Und schaut es euch an, Link dazu unterhalb des Videos. Daumen hoch, wenn es gefallen hat und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.